你之前不是一直想通过县考吗？现在为什么要去取消成绩啊？之前岂不白忙一趟？我小兰花若归若，从来不会弄虚作假，不是属于我的成绩，我也不会要的。萤虫已经被你惊走了，奇幻流萤石不过是一块平平无奇的石头罢了。原来你在这里，你一直在是我的花吗？更香，更甜给长恨仙君，各归各位，我也可以放心了。是的，东方青苍不是三万年前就死了吗？那不过是水云天为了安定三界的托死吧？东方青苍今生不灭，元神不入轮回，是真正的不死之身。当年那云中君聚众神之力，也不过是将他元神打散，封在这昊天塔之中。莫非是那日，在加固昊天阵的时候，有个小仙女被吸入塔中？莫非是那个小仙子冲破了封印，聚集了东方青苍的元神？三界之中，除了西山神女，还有什么人能修复魂魄？昨日在树玉林里，那个小仙子。是如何制服鹰爪的？你细细跟我讲来，不得有半点遗漏。是。三生姑姑，其实我这次的仙考成绩是有人帮了我。哎，不行不行，我不能把大权给供出来。巧合。我就说，我这次的仙考成绩是因为巧合。站住！怎么，拿了魁首很了不起是吗？没有，丹衣仙子，我正好是想去找三生姑姑取消仙考成绩。什么？你别生气，我知道我不配。你不配？救了我丹衣的人。难道配不上一个区区的仙考魁首？你要再提一句取消成绩，我就把你打回原形。啊，小兰花，谢谢你。是啊，昨天要不是你，我们可都没命了。不过是运气好些罢了。嗯、算了，倒也还有点真本事，比某些文墨不通的大小姐强多了。你，你什么你？以后我可是涌泉宫的人了。丹仙子，你就算出身再高贵，要是动了我，长恒仙君对你有什么印象啊？谢谢你啊，丹衣仙子。谢什么？我丹衣向来恩怨分明
，你既然救了我一命，以后就不会再找你麻烦了。不过你要记住，我还是讨厌你。为什么？我也是。嗯。长安仙君，一鸣惊人夺得魁首，不去庆祝，在这儿做什么？我其实是要去找三山姑姑取消仙考成绩。为何？我法力低微。能获得此殊荣，纯属是因为运气好。小兰花，经过阴招一事，你的有勇有谋，至纯至善，大家是有目共睹的，所以你应得魁首殊荣。更何况我是考官，你的成绩我说了算。谢谢长恨仙君，我会继续努力的。等等，长恨仙君。你的银石我已经找到了，物归原主。这，你再拿一下。不不不不不，我笨手笨脚的，万一把仙君的东西弄……怎么回事啊？你是否给他喂过食？嗯，我是用花草把它引入银石的。原来如此，你是第一个给他喂食的人，他这是认你做主人了。主人？啊，我是用了什么笨方法？长恨仙君，若不然。你再喂他一些珍贵的花草，说不定他就看不上我那些杂草了。萤虫既认你为主，那这萤石便是你的了。这怎么行？我怎么能拿仙君的东西？萤虫是有灵性的，我可不敢强留他。你是司命弟子，应当知道万物因缘不可强为，所以这是顺应天意，不是夺人所爱。这不是我们的仙考魁首，兰花仙子吗？见过荣浩仙君。<笑>我这个人呢，没有那么多礼数，以后等进了永泉宫，我们还有很多机会见面的。嗯。哦，对了，眼下我手头上有件麻烦事，不知道兰花仙子愿不愿意帮忙？我法力低微，仙君都觉得麻烦的事儿，我哪能帮得上忙啊？这个忙，你一定帮得上。这是冰灯玉露。嗯，冰灯玉露生命力顽强，灵气充足的情况下，见风就长，怎么会枯了呢？我听说，你们花草精灵都有疗愈能力，你看看，他有救没有？嗯，根系损坏，灵气枯竭。恐怕我试试。
活了，就知道没有找错人。嗯，仙君过奖了。我还得回司命殿干活，我就先走了。主上，这是什么？在这世上，只有一个人可以净化碎气。受了这些苦，却抵不过师傅的万分之一。这三万年来，师傅的心里是不是也在怪阿豪无能啊？师傅别怕。哪怕是翻天覆地，哪怕是杀尽三界，阿豪也一定会想办法把师傅救回来。就可以见面了。